Bom dia, presidente. Bom dia aos demais deputados. Eu queria reforçar aqui alguns pontos do voto em separado que nós da bancada do Novo fizemos. Uh, além de, claro, aumentar aí de 30% a verba de gabinete de economia em 50%, outro ponto também é a destinação de 100% do fundo da Assembleia Legislativa que nós temos. A gente não consegue saber exatamente qual é o valor, reforçar nesse sentido também. Queria fazer voz e coro aí ao deputado Gil Diniz, que propôs a extinção do NAI, que eu apoio integralmente, inclusive tivemos um projeto da bancada do Novo, junto com a, com a deputada Janaína Pascoal e o deputado Arthur Duval, nesse sentido, acho extremamente importante. E queria reforçar também aqui um outro ponto importante, que eu acho que é pouco discutido, que está no nosso voto em separado, que é em relação à gestão da casa, né? Pela proposta de resolução, no seu artigo 9 eu acho que ele é muito vago e falta uma certa transparência, quando ele diz que no prazo de até 20 dias a Secretaria-Geral de Administração desenvolverá e apresentará um plano de redução de outras despesas da Assembleia. Se fala em redução de 40% dos contratos, né, que foi anunciado inclusive na imprensa, agora, não diz absolutamente nada sobre esses contratos, a gente não consegue saber quais são eles, nós não conseguimos saber quais são aqueles que talvez não seja possível essa redução juridicamente falando. E, no nosso voto em separado, é um ponto preponderante para nós, do Partido Novo, o que nós propusemos aqui, que é impedir que novas contratações sejam feitas pela Casa, a não ser aquelas que estão estritamente necessárias, e aí seria justificado, né, porque não se fala nada a respeito disso, não se coloca uma limitação nesse sentido. Nós temos aí licitação de contrato de publicidade é, vigente, temos uma série de, outro, de outros tipos de contratação que podem ser feitos, então eu queria mais transparência nesse sentido e também que houvesse mais transparência nesses contratos que não puderem ter a sua redução de 40%, você publicar no diário oficial qual foi o motivo de não poder ter tido isso, isso eu acho que não é nada mais do que exigir o princípio básico quando nós falamos em administração pública, que é o princípio da transparência. Então, são pontos fulcrais para nós né? e são extremamente importantes e gostaria muito que fossem considerados, que eu não estou pedindo nada demais do que não é um princípio sagrado aí da nossa administração pública, que é uma questão de transparência. Eu não entendo por que a insistência de não haver essa transparência. Então, essas são minhas considerações. Agradeço muito aí, presidente.